光融化一切动荡和曲折。旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处才停歇？在你我梦里的家园。手中握的幸福，多少都值得守。远去的梦和一年的世界，不管多漆黑，都要穿越。我们在河面里跌撞，曙光中。老娘，叫瑞儿过来。红瑞好不容易才拼进大决赛，如果现在离开，会被当成弃权的。悄悄退学，偷偷参加比赛，我能不管吗？这场比赛对他很重要，不管将来怎么样，就给他一个机会，肯定自己，好不好？多念点书，多考一张文凭。就不能肯定自己吗？也许制作糕点能给他更大的满足感。我不管你们想什么，比赛一结束，叫他马上回家向我解释。花儿，你怎么在这里？你受伤了，骑摩托车摔了一跤，我赶时间，先走了。让我看看。不用了。是不是为了瑞儿？你见过他了？原来你们都知道他参加比赛，还帮着他造反。不是啊，我要走了。没有这些冬瓜糖，红瑞就做不了娘惹粽。没事，冬瓜糖。来不及了，比赛清洗到一半为什么不做娘惹粽？参赛者已经完成他们的娘惹。标点，现在请他们送上去给 Bernard 品尝。
，你本来要做娘惹众，为什么改成润巴乌当？因为我的冬瓜糖出了问题。记得我小时候，肠胃不是很好，不能吃太多糯米。每到端午节，妈为了减少糯米的分量，还特地为我做糯米卷。所以刚才我就灵机一动，放弃了娘儿座。你知道这样做是会被扣分的吗？我知道，但是可以拿妈的心意来参加比赛，我感到很开心，很快乐。妈。别生气，先喝口水。阿瑞也真是的，明知道你生气，怎么到现在还不回来？可能得了冠军，正在庆祝。什么话？是妈重要还是冠军重要？对不起，妈，我不是故意要批评阿瑞的，我只是觉得他应该给你一个交代。是啊，他怎么可以不跟你商量就退学？我一直认为阿瑞是最乖的，没想到。妈，对不起，我让你失望。如果你让我走，我就跟本人去马六甲学做贵。你不让我走。就留下来。你都退学了，我还能说什么？我本来不想让你失望的，可是可是，你大胆妄为，先斩后奏，我什么希望都没有了。能做自己喜欢做的事。是很快乐的，你就让洪瑞选择自己要走的路，好吗？你就是这样，一直宠着他，护着他。妈，我也希望你成全阿瑞。妈，我也是。怎么办？妈还在气头上，等她气消了，再跟她谈一谈。在你四个孩子当中，子聪是最适合当律师的。他聪明又有口才，瑞儿对做糕点有兴趣，这也并不是一件坏事。芳芳又好玩又管不住，他不如宽儿。宽儿成熟又有主见。哎，对了，他还敢在你面前为瑞儿说话，可见他是会维护弟弟的人。进来，妈，吃点东西吧，我怕你饿坏身体。你不懂他妈的心。四个孩子当中，我最担心的就是你，因为我最没用。那是因为你是最善良的，最不懂得保护自己。家里人都那么照顾我、疼我，我还担心什么？没有人能让你依靠一辈子。我要你读多点书，就是希望你能比别人强
，妈，我很想读书，我也努力过读书，可是我总觉得我是在为你读，我读的很辛苦。妈，我真的很想跟布伦纳学做糕点。也许花能说的对，让你做你喜欢做的事，你才会开心，才会得到好成绩。你是我妈，我快乐，我也希望你快乐。你长大了。我也管不了，你爱怎么做就怎么做吧。真的，你真的愿意让我去学做糕点？强行熬出来的，只能是盆栽。我要你。做一棵大树，回来林的诺尼亚，你要做，就要做最好的糕点师傅。我一定不会让你失望。对，就是立风院的阁楼，面对泳池的方向。好，我会马上派人把支票送过去。梁先生，梁太太，你来了。哎，有事要你忙。我跟发展商订了立丰苑的房子，你帮我处理一下。我会叫财务部的 Peter 准备支票给你。这房子呢，就放佳慧的名下，千万不要说出去啊，因为我们想给她一个惊喜。佳慧真的很幸福啊。我们只有一个宝贝女儿，不宠她，宠谁呀、啊？劝劝你的宝贝女儿回来公司帮我，我想提早退休。不准退休。你一退休就跟妈咪环游世界，留下我一个人，那我怎么办？接管公司咯，怎么办？难道把你藏在行李箱里，带你出门？以前你小时候啊，也是这么对你爸说的。笑什么？对不起，我是无意的。没关系，我不跟外人计较。我特地买了最好吃的叉烧给我爹地妈咪吃，你买你的饭。没关系，你们慢慢吃，我去找彼得。那天是包在我身上。好，你去忙你的。你是怎么了？对他好像充满敌意。就看他不顺眼。对不起，上次误会了你，这张画当初补偿。喂，不要走！你不喜欢这张画吗？这张画是你画的。嗯，我画了一个晚上，是很有诚意跟你道歉的。你看你，把我的偶像画坏了，把他的眼睛画得这么黑，你以后要多加练习，知道吗？我今天晚上会重新画一张更好的送给你。爹地和我不喜欢被人拍马屁，还有。不要搞那么多小动作。静怡在医院，你有空就多陪你妈吧你们怎么来了？赶快收拾一下衣服，跟我走。开什么玩笑？你妈妈要你回家住，她怕你受了伤，又不会照顾自己。我没事，我已经好了。妈说，这是命令。她一大清早啊，又是换床单，又是大扫除的。你不要不领情啊
一定是高点比赛中，老板娘看到你们兄弟情深，被感动了。改天吧，我同事生病，我赶着回去代班。哥，妈这么关心你，你真的不领情啊？我听红瑞说，你最喜欢吃老板娘做的糕呀、啊？怎么这罐还没开呀、啊？妈给你的，小时候带的护身符。谁叫你发生车祸？我跟妈都担心死了。哎，王林，王林，来喝茶。哎，你回来真好。你没事吧？放心，我没事。我都两个星期就要结婚了。如果工程赶不完的话，我就拿不到假期度蜜月了。放心啦，有我替你撑着，有你真好啊，帮阿亮代班，他还帮我带陀螺去打篮球呢。<笑>那是很久以前的事了，现在牛叔的孩子都已经上大学。哎，老了，再等多两年，陀螺大学毕业，我不做了。真羡慕啊，可以享清福了。我呀，晚上还要起来喂奶呢。你喂奶也喂得很开心哦<笑>。喂，跟你们说啊，我老婆又有了，我又要再当爸爸了。喂，恭喜你啊！恭喜，谢谢啊，谢谢啊！从今天起啊，我要更努力的赚奶粉钱。好好，加油，加油！对啊，你儿子还会晚上起来哭闹吗？会啊，好像做噩梦，闭着眼睛以为哭，可能是受到惊吓吧。我看你还是去庙里帮他请张福保平安吧。平安符啊，嗯，我有啊，你们看，这个行不行啊？行，我也是把这个挂在陀螺身上保平安的。那，这个给你孩子带着，晚上就不会做噩梦了。不行，这是你的啊，放心，等你有空到庙里求个平安符，再还给我吧。那我就先给你介绍，没问题。来，来来，开工了，走吧。哎，油漆工人来过了。啊，对啊。他们早上要在这里油漆，因为烧焊工作要进行啊，所以就叫他们先去别的船舱。我们先要把工作赶一赶，不要延误他们粉刷的时间。放心吧，有我们四大金刚在，今天的工作一定能完成。哇，热死了！喂。工作时要时刻戴着安全帽，忍一忍吧。一下子没关系了。关了，前面机房的引擎出了问题，解围新手搞不定啊。你过去看看，这里交给我吧。好，我过去看一看。来。十月十二日，玉郎船厂的巨大爆炸声敲响了工业意外的警钟。希腊油槽船“史拜罗斯号”在进行维修时引发了爆炸，酿成七十六死、六十九伤的惨祸。这起独立以来最严重的工伤意外，除了警惕人们注意工业安全，也提高了社会的凝聚力。快点呢！
，没跟你们回来吗？哥答应了，衣服在这里。真的？那他人呢？哥要回船厂开工，我先把东西带回来，下班才带回家。今天又帮什么人啊？同事生病，他去代班哦。宽儿就是这样，不懂得休息。妈，今晚哥回家吃饭，让我煮好不好？好啊，他爱吃什么就煮什么。今天到底怎么了？这么多辆救护车出动。刚刚回来的时候，看到很多辆救护车驶进中央医院。喂，我是。什么？有超船爆炸！帮我安排床位。没事，给你们给你们选。是的，没事。李师娘，你有没有看到宽儿？啊，对不起，我没有见到他。你帮我找找他，帮我找找他。好，好。我真死了，你不能丢下我，阿明。我们还没有结婚，还没有度蜜月，阿明。你看，这是你给哥的护身符吗？难道是宽哥？李师娘，宽哥娘，李师娘，李师娘，你要镇定。
ぞ！哎，千万动，小心一点。你已经昏睡了三天三夜。阿女士呢？阿女士怎么样了？阿女士在哪里啊？你说，阿女士在哪里啊？她怎么样了？她还没送进医院，就走了。我我我为了阿女士不能死啊！你不要激动。你先顾好你的身子，我要去看他，我要去见阿刘叔，我要去见阿刘叔，啊，要去见阿刘叔。阿牛已经下葬了。爸，妈，回来了。嗯，舍得回来了。医生，他还没回来吗？整天对他黑着脸，看到你就没有胃口了，还会回来吗？别说了，让梅水休息吧。你饿了吧？去吃饭。谢谢爸。再这样下去啊，迟早会离婚的。哎,哎呀，你还没吃饭啊？我也没有留饭给你吃啊，爸。这个阿峰，就只会袒护自己的儿子。没关系，我明白的。你是不是想陪你妈去日本啊？我想去，不过我怕医生会不开心。陪你妈走一趟那是孝心。如果你想去的话，就去吧，我给你做主。真的。谢谢爸，能走开一下也是好的，就让医生好好的想一想，看他以后啊还敢不敢对你不理不睬的，嗯。那好，你等我一下，我到楼下给你买面去啊。不用了，我吃饼干就行了。听话，别饿坏了我的孙子啊。是你啊！你干什么呀？我看你无精打采的，瘦的连脸都凹进去了。梅雪要你看医生，他是为你好。医生啊，你要学会放下。事情不是你想的那么简单。人都有软弱的一面。日本占领新加坡的时候。杀了我爸爸，其实那个时候，我已经找到你爷爷的尸体了。可是我害怕，我不敢为他收尸，我很内疚，我天天的跑去看尸体，眼睁睁的看着尸体腐烂发臭。我知道，自己对不起爸爸。那个时候，你一定很痛苦。对不对？是啊，我谁都不敢说，我隐瞒的很辛苦。只是你奶奶，她一直希望自己的丈夫能够入土为安。你也是万不得已。我跟你一样，也是做噩梦，一直责备自己。可我知道，这一切已经无法改变。我不能把自己给逼疯
，有些事情不是想忘记就能忘记。所以说呀，你要学会原谅，不但要原谅别人，还要原谅自己。为了梅雪，你一定要走出来，不要再伤他的心了。他是真心关心你的。灾难已经发生了，难过也没有用，只好去面对。那刘叔死了，小刘阿明都死了，全都死了。再困难，也要撑过去。舅舅，舅舅，我们在同一个船上工作，为什么只剩下我一个？上天为什么这么残忍，带着我的朋友，偏偏让我活着？在我身边长大的孩子，不会随便掉眼泪的。你是男子汉，要坚强。躲在这里只是逃避，要养好身子，还有很多事情等着你去做的。舅舅，不要给我找借口，我不会让你躲在这里掉眼泪的。找你回来是对的，宽儿听你的话。我本来就想回来看一看，离开了这么多年，我也很想念大家，尤其是宽儿啊。军统回来了吗？学校考试，走不开。对不起，害你把儿子丢下，连夜赶回来。在我心里，他们都一样。你不能让我失望。洪宽，今天觉得。你回来了，五年了，没想到还会遇见你。时间过得真快，你还好吗？好啊，结了婚，也快当妈妈了。恭喜你，谢谢。那你呢？还能怎么样？照顾俊腾啊，他的个性像我，好动好玩，还挺独立的。那你也应该给他找了一个新妈妈吧？做人不能太贪心。老天给了我这么多红颜知己，我已经很心满意足了，不管惹麻烦。做人嘛，开心就好。不管一个人、两个人，还都得认认真真的生活。你变成熟了，是老了。我还是喜欢你活泼一点。我下班了，还有事要办。再见。梅雪，你怎么来了？陪我去买机票。机票？你不是很想陪你妈去日本吗？我们一起去。你也要去日本？以后我们不要再吵闹了，我们要快快乐乐在一起，好不好？走吧。
没关系，好彩头，好个吉利嘛。对呀、啊，宽哥这次可以死里逃生，绝对值得庆祝。是啊，哥，我还为你准备了一些好吃的。我知道你回来，所以我准备的全都是你最喜欢的食物。哇，好香哎！人吧阿样，快儿吃一点吧。我没胃口，你们吃吧，不要管我。我很累，我想休息。先回去房间休息吧。哥，我推你。不必，我不是废人。身边的同事一下全死了，这样的打击。我们是无法想象的，父亲的心里一定很难受。宽儿的精神不稳定，在医院经常做噩梦，你们就迁就他。嗯，知道了。我，我，是我。刘总，阿明，小刘，走，快走。阿明，小刘，小刘，向国宾就走出去啊！起来啊！阿明，刘叔，起来啊！刘叔你怎么醒了？为什么不多睡一点？你今天没去店里吗？我上了巴沙，买了猪肉，等一下给你煮猪肉粥。我也买了生鱼，等一下熬汤给你喝。不用，我不想喝。不如我推你到院子坐坐。不必了，我想看报纸。报纸啊，给瑞儿带走了。别看了，今天也没有什么特别的新闻。听听音乐吧。你去忙你的吧。大家都想对你好，又不敢对你太好，怕你心里不舒服。我不是不想好起来，我是真的很难受。明天是阿明结婚的日子，我们答应要帮他抢新娘的。发生事情的那一天，大家有说有笑。幸福不是必然的。这次大家都有了警惕，希望以后大家会多注意安全，不会有类似的事情发生。四个人当中，只有我无牵无挂。如果出事的人是我，怕
那他们的家人就不会无依无靠了。你受的打击，我都明白。一个灾难，不知道给多少人带来不幸。这些人最需要帮忙。你躲在这里，能做什么？你妈比你坚强。水库缺血，我和瑞儿去捐血，他也去了。大牛叔的上礼，他也去了。出去看看大家怎么帮助这些人。谢谢你的支持，谢谢你的支持，谢谢你，谢谢。哥，你来了。哥，你怎么没有在家里休息啊？哥，小心。把筹款献给我，我要为阿明、小刘和牛叔做点事。请慷慨解囊，受罪谢不幸。谢谢。你少，阿宽，你怎么来了？对不起，我救不了刘叔。命，这是命啊！意外的事已经发生了，活着的人一定要往前走。为了孩子，我不会倒下来。你也一样，要坚强。这是意外，没有人会怪你的。你看，阿牛嫂多坚强，她是一个了不起的女人。我会照顾你们一家，完成牛叔的心愿，让陀螺念完大学。你妈妈已经安排好了。我知道，你一定会这么做。我已经替你打点了一切，老板娘已经让我在这里工作了，还答应资助陀螺完成大事。谢谢你，我看到你受到这么大的打击，我心里真的很痛，不管有多么的艰辛。你一定要咬着牙走过去，我会一直陪在你身边，等着你好起来。妈跌撞。